थ्री पॉइंट सिक्स से चले आसान तो थ्री पॉइंट सिक्स अवश्य देखार आगे थ्री पॉइंट फाइवर जो आठटा लेक्चार आवश्य देखे जरा भलो बुझते चाओ ता अवश्य देखें तो हमें थ्री पॉइंट सिक्स चले आसलम थ्री पॉइंट सिक्स एक नम्बर लेक्चार देखो यहाँ लेखा आ तो प्रथम चैप्टारे किस बेसिक नहीं आलोचना करब जो अंक करते गजे लागे तो देखो लिखे एक नम्बर दिए सरल लेखार साधारण समीकरण संक्रांत किस कथा बार्ता बलब वैशिष्ट नहीं आलोचना करब जो अनेक सुविधा है भविष्य जो एर आगे हमें ये ये दिए कि आगे चैप्टार थ्री वन फाइव क्योंकि व्यापारे किस धारणा दिए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्ल टू जिरो ये आकार समीकरण थका मान ही सरल एक साधारण समीकरण ए बी सी एर मान चेन्ज कर ले विभिन्न रकम रेखा है तो एक यार वैशिष्ट्य नहीं आलोचना करी देखो एक नम्बर ये समीकरण क्षेत्र जो एर मान जिरो है यो जिरो हम जिरो हम रेखाटी एक्स अक्षर समानर है समानर ये नहीं एक आलोचना करा दरकार कैमन एर मान जो जिरो बसिए दी देखो तरह है बी बी प्लस सी इक्ल टू क्योंकि जिरो तेल वाईक्ल टू क्यों हो माइनस सी डिवाइडेड बी ए वाईक्ल टू सामथिंग तरह मान क्यों एक्स अक्षर समान लेखार समीकरण हमारे एर आगे क्योंकि आलोचना कर मैं माथा रखते हैं एर मान जिरो अर्थात जार समान तरह सह क्यों शून्य है ये एक्स अक्षर समान एक्स अक्षर समान कथा लिखी तर ए समान जिरो अर्थात सह ओ एक्सर सहक जार समान तर सहक अवश्य शून्य है मैं से थकबेना रेखार मत एखे क्योंकि एक्स नाई तरह मैं एक्स अक्षर समान तो एक भाव ख्याल करो हमें दु नम्बर दिखी जो बी इक्ल टू जिरो है बी इक्ल टू जिरो हम बुझते ही पार्सो जिरो हम रेखाटी वाई अक्षर समान कारण बीकल टू जो जिरो है तेल क्योंकि वाइर पर थकसेना तर मैंने जेटा थकबेना से समान एक भाव वोटर मत ही तीन नम्बर जो रेखाटी सी एर मान शून्य है सी कल टू शून्य हम बिंदुगामी हमें क्योंकि आगे मूल बिंदुगामी रेखार किस वैशिष्ट आलोचना करी तो यह अंश जो ना थे विषय एरक है ए एक्स प्लस बी वाई इक्ल टू शून्य तो ये लिखते परि बी वाई इक्ल टू माइनस ए एक्स एरपर वाई इक्ल टू लिखते परि माइनस ए डिवाइडेड बै बी एक्स देखो ये आकार आज ये आकार समीकरण के बला है मूल बिंदुगामी रेखार समीकरण अर्थात हमें आगे शिखे वाईक्ल टू एम एक्स मूल बिंदुगामी रेखार समीकरण वाईक्ल टू एम एक्स तेल एम हे यहाँ ढाल हे यहाँ तो सहज मन रखार टेक्निक हलो जो ध्रुवपद ना थे से रेखा तो अवश्य मूल बिंदुगामी है और जो ध्रुवपद थे तेल से रेखा क्योंकि अवश्य मूल बिंदुगामी नय चार नम्बर तो चार नम्बर जो एक ए अथवा सी ए बी सी शून्य है देखो ए इक्ल टू शून्य सी इक्ल टू शून्य हम शून्य हम रेखाटी हमें लिखे दीसि तरह बोझा रेखाटी एक सक्य समीकरण रेखाटी एक अक्ष कम एर मान शून्य बसाय सर मान शून्य बसाय कि है बी ओई इक्ल टू शून्य तायर मान क्यों शून्य हो इक्ल टू जो शून्य ये क्योंकि एक्स अक्षर समीकरण एर आगे क्योंकि आलोचना करी एक्स अक्षर समीकरण वाई अक्षर समीकरण थ्री पॉइंट फाइव ए तो एक ही भाव जो बीओ सी एर मान शून्य है तो क्या करें जो लिखी पाँच नम्बर बी इक्ल जिरो सी इक्ल जिरो है यत हम रेखाटी रेखाटी है कम अयक अय अक्ष क्यों बी एवं सी जो शून्य है एक्सर मान शून्य हो जाए एक्सर मान शून्य मान क्यों हलो से हलो अय अक्षर समीकरण ये पाँचा वैशिष्ट्य पाँच वैशिष्ट्य क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण एखे माथाय रखते पर जाए एक साथ ही क्योंकि एओ बी शून्य धरे नहीं एओ बी जो शून्य है तो क्योंकि क्योंकि रेखार समीकरण थे ना तो जे कारण प्रथम ए शून्य बी शून्य सी शून्य ए सी शून्य बी सी शून्य जो है तेल रेखागुल्लो कम रेखा है से नहीं आलोचना करते जस्ट अच्छा और एक नहीं आलोचना करी जब छय नम्बर वोटा एक छय नम्बर आलोचना करी तरह दुई आलोचना करते दुई तो जो कोई शून्य ना हो शुद्ध हो दीते ए बी सी तो वास्तव संख्या ए बी सी तेल जो ए नट इक्ल शून्य 
b not equal শূন্য c not equal শূন্য হয় তখন রেখাটি এভাবে আসে দেখো এই এই রেখাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় a plus b y plus c equal to zero বা a x plus b y equal to minus c এ করে লিখলাম তাহলে a x divided by minus c plus b y divided by minus c এ একটু আগে যে আমরা সেদক আকার সরল আকার সেদক আকার নিয়ে আসলাম তাহলে x divided by minus c divided by a y divided by minus c divided by একটু আগে আমরা বললাম এটা নিয়ে এই যে এই আকারে নিয়ে আসা যায় তখন আমরা সহজে বলতে পারি এই যেখানে এটুকু কিন্তু জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য বললাম এত হলে রেখাটি হয় এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস সি বাই এ ওয়াই ডিভাইডেড বাই মাইনাস সি বাই এ ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ রেখাটি এক্স অক্ষকে মাইনাস সি এ জিরো বিন্দুতে এবং ওয়াই অক্ষকে জিরো মাইনাস সি বাই এ সরি সি এখানে এত না এটা বি বিন্দুতে সেট করে তো এই যে আমরা ছয়টা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলাম সরলেখার সাধারণ সমীকরণের তো এটা নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো এই সরলেখার বেসিকটা ক্লিয়ার করা ক্লিয়ার না হলে আমরা অঙ্ক সলভ করতে যাই বিভিন্ন ধরনের কথা বলি কথাগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না এগুলো আমাদের কিন্তু অঙ্ক করতে গেলে প্রয়োজন হবে তো আমরা এই এক নাম্বার সরল লেখার সাধারণ সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করলাম এখানে ছয়টা বৈশিষ্ট্য তো এখন আসি এই যে সরল লেখা অঙ্কন করার কৌশল সরল লেখা অঙ্কনের কৌশল সরল লেখা অঙ্কন করা যায় অনেকভাবে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এই যে একটা সরল লেখা এই সরল লেখাটা ধর অঙ্কন করবো আমরা কয়েকটা কৌশল আলোচনা করব রেখাটিকে যদি আমরা সেদক আকারে নিয়ে আসি তাহলে খুব সহজেই আঁকতে পারবো সেদক আকারে কীভাবে নিয়ে আসবো টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু দেখো টুয়েলভ এই ধ্রুব অংশটাকে ডান পাশে নিয়ে গেলাম এখানে মাইনাস আসছে বলে প্লাস হয়ে গেল প্লাস থাকলে মাইনাস হতে টুয়েলভকে এই পাশে নিয়ে আসবো ভাগ করবো টু এ টু এক্স ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ থ্রি ওয়াই ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ ইকুয়াল টু ওয়ান যদি ভাগ করেছি তাহলে এক্স বাই সিক্স প্লাস ওয়াই বাই ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান এই যে একটু আগে যে আমরা আলোচনা করলাম ওই যে ছয় নাম্বার বৈশিষ্ট্য এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি এক্স অক্ষকে সিক্স জিরো বিন্দুটি সেট করে আর ওয়াই অক্ষকে জিরো ফোর বিন্দুটি সেট করে মানে দুইটা অঙ্ক অক্ষ থেকে সেদক অংশ পাইলেই আমরা অঙ্কন করতে পারবো খুব সহজেই এটা মূল বিন্দু এক্স অক্ষের দিকে সিক্স গড় ধর এখানে সিক্স সিক্স আর ওয়াই অক্ষের দিকে ফোর গড় তাহলে এই দুই বিন্দু দিয়ে যদি এভাবে যোগ করি আমরা তাহলে খুব সহজে এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হবে জিরো ফোর এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হবে সিক্স জিরো একটা রেখা অঙ্কন করা যায় তাহলে রেখাকে সেদক আকারে নিয়ে এসে রেখা সব কাগজে স্থাপন করা যায় এটা একটা কৌশল রেখার উপরে যদি দুই বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে বলা হলো যে একটা রেখার সমীকরণ অঙ্কন করো যার উপরে দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরে একটা থ্রি সিক্স আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু এরকম বলা হয় তাহলে আমরা খুব সহজেই সরল লেখার উপরে এরকম থ্রি সিক্স বিন্দুটা এখানে আর মাইনাস ওয়ান টু ধরো এখানে তাহলে খুব সহজে আমরা বুঝবো যে সরল লেখাটা এরকম দুই বিন্দু দিয়ে গমন করে একটি সরল লেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল একটা অক্ষের সমান্তরাল বলা আছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল মূল বিন্দু থেকে মূল বিন্দু থেকে থ্রি একক দূরে অর্থাৎ মাইনাস থ্রি একক দূরে খেয়াল করে এই তথ্য আছে তাহলে সরল লেখাটা অঙ্কন করবো কী করে প্রথমে রাখতে হবে এক সক্ষের সমান্তরাল এক সক্ষের সমান্তরাল মানে এরকম একটা রেখা হবে এই যে এরকম একটা রেখা হবে অথবা নিচে আসবে এখন দেখতে হবে যে মাইনাস থ্রি যেহেতু মূল বিন্দু থেকে মাইনাস থ্রি তাহলে এক দুই তিন এই এই যে এক সক্ষের সমান্তরাল রেখাটা অঙ্কন করা হয়ে গেল এই তথ্য থেকে তাহলে এই রেখাটার সমীকরণ হবে ওয়াই ইকাল টু মাইনাস থ্রি একইভাবে যদি বলা থাকে যে অ অক্ষের উপর লম্ব অ অক্ষের উপর লম্ব মানে কি এক সক্ষের সমান্তরাল আবার থাকলো যে অ অক্ষের সমান্তরাল মূল বিন্দু থেকে এত তখন এই যে এরকম হবে অ অক্ষের সমান্তরাল মূল বিন্দু থেকে ধরো চার একক দূরে আসে এই বিন্দু রেখে আনা হবে তাহলে এটা এর সমীকরণ হবে এক্স ইকাল টু ফোর তাহলে একটা অক্ষের উপর লম্ব বা সমান্তরাল আর মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব যদি দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সরল লেখার সমীকরণ একে দেখাতে পারবো দেখো এবার আমরা কিছু সূত্র নিয়ে ডিসকাস করব। এক দুই তিন নাম্বার তিনটা সূত্র লিখেছি কথা অনেক দেখা যাচ্ছে তারপরও দেখো খেয়াল করো দুটি সরল লেখার শ্বেত বিন্দু নির্ণয় দুটি সরল লেখার সমীকরণ দেওয়া আছে তার শ্বেত বিন্দু কীভাবে নির্ণয় করতে আমরা জানি 
রেখা যদি সমান্তরাল না হলে কিন্তু সেট করবে কোনো কোনো জায়গায় আমি মনে করলাম এই একটা রেখা আর একটা রেখা এই এই রেখাদেরকে যদি দুদিকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু একটা আমাদের সেট করবে সেই সেট বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করার কৌশল আছে কৌশল কি দূরে রেখার তো সমীকরণ দেওয়া যদি থাকে তাহলে দূরের সমীকরণকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে খুব সহজেই সেট বিন্দু পাওয়া যাবে মনে করো আছে এরকম টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো একটা রেখা আর এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এই যে একটা রেখা এই দূরে রেখা এই দূরে রেখার সেট বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় টেকনিক হলে দুটাকে আমি সমাধান করব সমাধান করব কি বিয়োগ করে এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মান বের করবো এক্সের মান যদি মনে করো মনে করো পাওয়া গেল হলো থ্রি ওয়াইয়ের মান পাওয়া গেল সিক্স তাহলে বুঝতে পারবো যে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান দিয়ে যে বিন্দুর স্থানাঙ্ক হয় থ্রি সিক্স তাহলে এই দূরে রেখার সেট বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে থ্রি সিক্স তাহলে একটুকু ক্লিয়ার তোমরা যে দুটা রেখা সেট বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করার কৌশল হলো জাস্ট রেখা দুটিকে সমাধান করতে হবে এখন সমাধান কিন্তু অনেক পদ্ধতিতে করা যায় অবনয়ন পদ্ধতি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি নির্ণয় করে বিভিন্ন পদ্ধতি বজ্রগুণ পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করা যায় গেলো এখন আছে দুই নাম্বার তিনটি রেখা সমবিন্দু হওয়ার শর্ত এর আগে এর আগে কিন্তু আমরা তিনটি বিন্দু এক রেখার উপরে দেখাইছিলাম তিন বিন্দু এক রেখার উপরে এখন হলো তিন রেখা এক বিন্দুর উপরে দিয়ে যদি যায় অর্থাৎ তিনটা রেখা যদি একটা বিন্দু দিয়ে সেট করে এরকম যায় তাহলে একটা শর্ত আছে তিনটা বিন্দুর রেখা যদি সমীকরণ দেওয়া থাকে যে একটা এই যে একটা এই একটা আমরা তিনটা রেখা বলে যে ওয়ান বিয়ন সি ওয়ান দিয়েছি আমরা এই তিনটা রেখা যদি এক বিন্দুর উপর অবস্থিত হয় বা এক বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে আমরা বা এক বিন্দুটি সেট করে তাহলে আমরা সরাসরি দেখো প্রথম রেখার এ ওয়ান বিয়ন সি ওয়ান এ ওয়ান বিয়ন সি ওয়ান দ্বিতীয় রেখা এ টু বি টু সি টু এ থ্রি বি থ্রি সি থ্রি দিয়ে যে একটা নির্ণায়ক হয় তার মান অবশ্যই শূন্য হবে আচ্ছা এবার তিন নম্বর দুটি রেখার সেট বিন্দু আমি সরল রেখার সমীকরণ তো তোমরা এটা আন্ডারলাইন করতে পারো হ্যাঁ দুটি রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে আর বলা আছে তার সেট বিন্দু দিয়ে যার একটা রেখা যাবে সেই রেখার সমীকরণ করতে হবে তো ধরলাম দুটা বিন্দু দুটি একটা রেখা এরকম আর একটা রেখা এরকম খেয়াল করো এটা একটা রেখা এটা একটা রেখা এই যে সেট বিন্দু এই সেট বিন্দু দিয়ে কিন্তু অনেক রেখা অঙ্কন করা যায় মনে করো এটা এটা সমীকরণ দেওয়া আছে এটা ওয়ান দিয়ে এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এটা এ টু বি টু সি টু এ যে তাহলে সেট বিন্দু দিয়ে যে রেখা যায় তার সমীকরণ হলো এরকম এখান দিয়ে যেতে পারে এখান দিয়ে যেতে পারে বহু বহুত রেখা অঙ্কন করা যায় এই কের মানের উপর নির্ভর করবে কের মান একটা হলে যে কোনো একটা জায়গাতে যাবে কের মান বিভিন্ন মান বা বিভিন্ন রকম রেখা হবে তো তোমার মনে রাখবা জাস্ট প্রথম রেখার সমীকরণ এই যে প্রথম রেখার সমীকরণ প্লাস শুধু একটা কে গুণ করেছি দেখো কে গুণ করার পরে দ্বিতীয় রেখার সমীকরণ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দুটি রেখার সেট বিন্দু আমি রেখার সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য ওই যে আমরা বক্সে যে অঙ্কন করি সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ তো আমরা বোঝার চেষ্টা করি সরল রেখা দুটির ঢাল এম ও এম টু এবং রেখা দুটির অন্তর্ভুক্ত কোন থিটা হলে এই যে ধরে যে একটা রেখা আমি নিচে অঙ্কন করে দেখাচ্ছি এই একটা রেখা তার ঢাল হলো এম ওন আর আরেকটা রেখা এদিকে এঁকেছি এ ডাল হচ্ছে এম টু তাহলে দুটি রেখা যদি সেট করে একটা বিন্দুতে এই যে এই বিন্দু তাহলে কিন্তু দেখব আমরা দুই ধরনের কোন উৎপন্ন হয়েছে এই যে এই একটা কোন এবং এই একটা কোন তো এই কোন আর এই কোন কিন্তু সমান আমরা জানি যে দুটি রেখা পরস্পরকে সেট করলে বিপত্তি কোনগুলো সমান এ কোন এবং এ কোন সমান এ কোনের মান জানলে এটা জানা যাবে আবার এ কোন না হয় যদি এ কোন হয় একটু বড় কোন হয় এ কোন এটাও হতে পারে এ কোন আর এ কোন সমান তাই দুটা ধরনের দুই ধরনের কোন উৎপন্ন হয় তো সেটা নির্ণয় করার সহজ সূত্র হলো টেন থিটা ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু প্লাস দিয়ে একটা বের হবে মাইনাস দিয়ে একটা বের হবে এটা বের হতে পারে প্লাস দিয়ে এটা বের হতে মাইনাস দিয়ে তো একটা প্লাস দিয়ে বের হলে আর একটা মাইনাস দিয়ে বের হবে এটা হলো সহজ এ খেয়াল করো এখানে কিন্তু এই কোনটা কিন্তু সুখ্য কোন নব্বই ডিগ্রি সে ছোটো কোন আর এটা কিন্তু হলো নব্বই ডিগ্রি সে বড় কোন স্থূল কোন তো এই সূত্র কিন্তু প্রযোজ্য হবে না যদি এটা লম্বভাবে সেট করে অর্থাৎ দুটার অন্তর্ভুক্ত কোন যদি নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যায় তখন কিন্তু এই সূত্র প্রযোজ্য হবে না তো বলছি যে প্লাস হলে একটা কোন বের হয় মাইনাস হলে একটা কোন বের হয় এখন কোনটা সুখ্য কোন কেন্ডার স্থূল কোন এইটা বোঝার জন্য একটা টেকনিক আছে যদি ট্যান থিটা ট্যান থিটা ধনাত্মক হলে থিটা সুখ্য কোন আর যদি ট্যান থিটা ঋণাত্মক হয় ঋণাত্মক হলে থিটা হলো স্থূল কোন তো খেয়াল করো এই যে আমরা একটা কথা বললাম ট্যান থিটার মান ধনাত্মক যদি হয় তাহলে হবে থিটা সূক্ষ্ম কোন আর ট্যান থিটার মান যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে থিট
এক নাম্বারে দেখো দুটি সরলরেখা লম্ব হলে তাদের ঢাল দ্বয়ের গুণফল মাইনাস ওয়ান হবে অর্থাৎ এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইকাল টু মাইনাস ওয়ান মনে করো দুইটা রেখা এরকম আছে ছোটো এরকম আঁকা আছে অথবা এরকম একটা দেখো আরেকটার উপরে লম্ব এ রেখা সে রেখুন লম্ব লম্ব তো লম্ব হলে তাদের ঢাল দোয়ায় এই রেখার ঢাল যদি হয় এম ওয়ান আর এই রেখার ঢাল যদি হয় এম টু তাহলে অবশ্যই এর দিকে গুণ করলে মাইনাস ওয়ান হবে এক নাম্বার শর্ত কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে ঢাল দয়ের দুটি রেখা লম্ব হওয়ার শর্ত কি সরাসরি বলে দেব যে ঢাল দয়ের গুণফল মাইনাস ওয়ান এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট তো এটাকে ব্যবহার করে আমরা দুই নাম্বার সূত্রটা মুখস্থ করবো এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো সরলেখার লম্ব রেখার সমীকরণ একটা রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে তার লম্ব রেখার সমীকরণটা কিভাবে আমরা নির্ণয় করবো এটা একটা সূত্র যেরকম আমি লিখলাম আচ্ছা এখানে এক্সাম্পল দেওয়াই আছে এত সরলেখার লম্ব রেখার সমীকরণ এত খেয়াল করে দেখো এই রেখার ঢাল আর এবং এই রেখার ঢাল যদি গুণ করি তো মাইনাস ওয়ান হবে আর সরলেখার ঢাল নির্ণয় করার তো আমরা শিখেছি সরলেখার ঢাল নির্ণয় করার টেকনিক হলো যে কোনো একটা রেখা যদি দেওয়া থাকে তো টু এক্স প্লাস সিক্স হয় মাইনাস নাইন ইকাল টু জিরো ধরো একটা রেখা রেখার ঢাল বের করবো সরাসরি প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু বহু জায়গায় অ্যাডমিশন টেস্ট থেকে শুরু করে যত ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে সব পরীক্ষাতেই কিন্তু এই একটা রেখার ঢাল নির্ণয় করার টেকনিক না জানলে আমরা কোনো এই রেখার ঢালই নয় করবো টেকনিক হলে প্রথমে ও এর পথটাকে বামে রাখবো বাদ বাকি সবগুলোকে ডানে নিয়ে যাবো দেখো নিয়ে গেছি ও এর পথটাকে ও এর সহক দিয়ে পুরোটাকে ভাগ করবো তাহলে এখানে হবে মাইনাস টু বাই সিক্স এক্স নাইন বাই সিক্স সিক্স দিয়ে কিন্তু ভাগ করে দিচ্ছি সিক্স এখানে নাই তো এখানে কাটাকাটি হলো ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস এখানে হয় থ্রি বাই টু এই যে এই আকারে নিয়ে আসলাম অর্থাৎ রেখাকে এম এক্স প্লাস সি এই আকারে নিয়ে আসবো এই আকারে নিয়ে আসলে আমরা সহজেই ঢাল বের করতে পারবো তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে রেখা ঢাল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তো এই টেকনিক অবলম্বন করে আমরা ঢাল বের করবো ঢালি না করা যায় থাক আমরা এটি নিয়ে আলোচনা করে নেই এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে লিখি বি ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এ এক্স মাইনাস সি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু হয় মাইনাস এ বাই বি মাইনাস সি বাই বি এই যে এখানে এক্স তাহলে ঢাল হচ্ছে কত তার এম ওয়ান হচ্ছে মাইনাস এ বাই বি খেয়াল করো এই যে আবার যদি আমি এটা লিখি বি এক্স মাইনাস এ ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা ঢাল বের করবো তাহলে মাইনাস এ ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস বি এক্স মাইনাস কে মাইনাস এ দিয়ে ভাগ করব তাহলে বি ওয়াই এ প্লাস কে বাই এ এই যে এখানে কিন্তু ঢাল এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এম টু ইকুয়াল টু বি ওয়াই এ তাহলে এই দুটো যদি আমরা গুণ করি এম ওয়ান এম টু এম টু খেয়াল করে দেখো মাইনাস বি ওয়াই এ বাই বি ইন্টু বি বাই এ গুণ করলে কাটাকাটি করে দেখো মাইনাস ওয়ান আসে তো আমি জাস্ট দেখালাম যে এটা এটা যে লম্ব হয় কি না সেটা এই যে এক নাম্বার ব্যবহার করে তো এখন আমাদের এগুলো না জানলেও চলবে আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেটা না জানলেও চলবে এখন যেটা জরুরি সেটা হলো একটা রেখা দেওয়া থাকলে সেটা লম্ব রেখা কিভাবে নির্ণয় করব যেমন এই রেখাটা দেওয়া আছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেন ইকাল টু জিরো এর লম্ব রেখা টেকনিকটা মনে রাখবে খালি এই দ্রুবপদ যেখানে সেভেন আছে এখানে সেভেন আর থাকবে না সেভেন চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে কে আর এটা কীভাবে লিখছি দেখো এক্স এবং ওয়াই এর সহকে ইন্টারচেঞ্জ করে দিয়েছি ফোর আসছে এক্সের জায়গা থ্রি আসছে ওয়াইয়ের জায়গা এই যেখানে তাই এই যে বি কিন্তু আসছে এক্সের জায়গায় এ কিন্তু আসছে ওয়াইয়ের জায়গায় এ এবং বি এটা ইন্টারচেঞ্জ হতো এক্স এবং ওয়াইয়ের সহ ইন্টারচেঞ্জ হবে আর ওয়াইয়ের যে সহক আছে চেঞ্জ আছে চিহ্ন আছে চিহ্নটাকে পাল্টিয়ে দেবো এখানে প্লাস আছে এখানে মাইনাস আছে এখানে প্লাস এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস থাকলে এখানে হতো প্লাস দেখো আর একটা সূত্র লিখেছি ছয় নম্বর সূত্র দুইটি সরল লেখা পরস্পর সমান্তরাল এই শর্তের উপরে বেস করে আমরা দুইটা সূত্র লিখেছি দেখো মূল সূত্র এটা সেটাকে ব্যবহার করে এটা দেখেছি দুইটাই কিন্তু আমাদের মুখস্থ করতে হবে এক নম্বর সূত্র সরি এখানে দুই দিস দুই তিন দিয়েছি কেন এখানে এক দুই দুটি সরল লেখা সমান্তরাল হলে তাদের ঢাল দয় সমান তো ধরো একটা রেখা এরকম আর একটা রেখা এরকম দুটো রেখা সমান্তরাল মানে কি পরস্পর সমান দূরত্ব বাজার রেখা যাবে এর ঢাল এমন আর এর ঢাল যদি এম টু হয় এবং এটা যদি সমান্তরাল হয় তাহলে অবশ্যই কি হবে এম ওয়ান ইকাল টু এম টু হবে এই একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আচ্ছা দুই নম্বর এ এক্স প্লাস বি আই প্লাস সি ইকাল টু জিরো সরলেখার সমান্তরাল সরলেখা সমীকরণ একটা সরলেখা দেওয়া আছে তার সমান্তরাল সরলেখা কীভাবে নির্ণয় করছি দেখো এই রেখা এবং এই রেখা সেমই আছে দেখো এ এক্স প্লাস বি ওয়াই এ এক্স বি ওয়াই এর সহক সব সেম আছে শুধুমাত্র এই দ্রুবপদটা পার্থক্য হচ্ছে এখানে সি এখানে কে দ্রুবপদের সংখ্যা যদি চেঞ
এই সেভেনের জায়গায় কে লিখেছি তাহলে এটা আর এটা হলো সমান্তরাল আমরা যদি চেষ্টা করি এটা ঢালি নাগর ঢালি নাগর দেখবো দুইটা ঢালি সমান এটা ঢালু সমান এটা ঢালু সমান রেখা দেখে কিন্তু বোঝা যায় যেটা সমান্তরাল কি না তো যদি দেখি যে এক্স এবং ওয়ের সহক সমান এখানে শুধু পার্থক্য তাহলে এটা পরস্পর সমান্তরাল যদি লিখি যে থ্রি এক্স প্লাস সেভেন হয় প্লাস টেন ইকুয়াল টু জিরো ভালো করে আবার লিখলাম থ্রি এক্স প্লাস সেভেন হয় প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এই দুটো রেখা কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা সমান্তরাল কারণ এক্সের সহক এবং ওয়ের সহক সমান শুধু দুর্বপদের পার্থক্য এটা সমান্তরাল আবার যদি আমি এভাবে দেখাই খেয়াল করো এখানে লিখলাম সিক্স এক্স প্লাস ফোরটিন ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো এই দুটো রেখা পরস্পর সমান্তরাল হবে কিনা অনেকে একসাথে দেখার সাথে সাথে বলে দেবা যে এটা সমান্তরাল নয় কারণ এখানে থ্রি আছে এখানে সিক্স আছে এখানে সেভেন আছে এখানে ফোরটিন আছে এটা সমান্তরাল নয় আসলে কিন্তু কথাটা মিথ্যা এই দুটো রেখা পরস্পর সমান্তরাল তাকে এখানে যদি দুই দিয়ে আমি ভাগ করি এই দ্বিতীয় রেখাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি কি হয় থ্রি এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এখন তাকায় দেখো এই দুটো রেখা পরস্পর সমান্তরাল হয়ে গেছে এক্সের সহ ওয়াইয়ের সহ সব কিছু ঠিক আছে চিহ্ন ঠিক আছে এখানে টেন এখানে সিক্স তাহলে আমরা অবশ্যই দেখব যে চিত্র অর্থাৎ রেখার সমীকরণ দেখে সরাসরি বলে দিতে পারবো আর যদি বলে দিতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমরা ঢাল বের করে দেখবো যে ঢালদার সমান হয় কি না ঢাল যদি সমান হয় তাহলে রেখা দুটি অবশ্যই সমান্তরাল আর আমাদের এটা প্রয়োজন হবে কিভাবে হঠাৎ একটা রেখা সমীকরণ দেওয়া থাকবে অঙ্ক সলভ করতে যায় সেটা সমান্তরাল রেখা এভাবে লিখতে হবে এই যেভাবে লিখতে হবে এই যে কের মান এরপরে কের মানটা বের করে এখানে বসাই দিলে সেটার অ্যান্সার পাওয়া যাবে